దండయాత్ర మీడియా ప్రేక్షకులందరికీ సర్వశక్తులైన క్రీస్తు నామములు శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తు కొరకు హతసాక్షులైన చరిత్రకారులందరినో తక్కువ సమయంలో క్లుప్తంగా మీ మధ్యకు ఈ వీడియోల ద్వారా తీసుకురావడం జరుగుతుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇతరులకు ఇటువంటి మంచి విషయాలని షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఫ్రాన్సిస్ అనేటువంటి చరిత్రకారుని గురించి వీడియో ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రాన్సిస్ ఆ తర్వాత కాలంలో పరిశుద్ధుడిగా పిలువబడ్డాడు పరిశుద్ధుడైన ఫ్రాన్సిస్ అని కూడా పిలువబడ్డాడు సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ అని కూడా పిలువబడ్డాడు ఇతని తండ్రి ఒక ధనవంతుడైనటువంటి ఒక వ్యాపారస్తుడు మంచి బిజినెస్ మెన్ వీరిది ఇటలీ దేశం ఇటలీలో ఉండేవారు ఈ ఫ్రాన్సిస్ పదకొండు వందల ఎనభై ఒకటవ సంవత్సరంలో అదే దేశంలోని అససి పట్టణంలో జన్మించాడు ద సిటీ ఆఫ్ అససిలో జన్మించాడు ఇతని తండ్రి ఒక కఠినుడు కఠిన హృదయం కలిగిన వాడు తన తండ్రి యొక్క వ్యాపారం మీద ధనం మీద ఈ ఫ్రాన్సిస్ కి మనసు పడింది చిన్న వయసులోనే తన తండ్రి యొక్క వ్యాపార పద్ధతులు నేర్చుకుని డబ్బు సంపాదించడం మొదలు పెట్టేశాడు ఫ్రాన్సిస్ అప్పుడు అతడు వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పద్నాలుగవ సంవత్సరంలోనే ఆ ప్రాయంలోనే అతను కుమారుడు గొప్ప ధనవంతుడు అవ్వాలి అని తండ్రి కూడా కోరుకున్నాడు అందుకే సమస్తము తన ఇష్టానికి వదిలిపెట్టేశాడు అప్పుడు ఫ్రాన్సిస్ చేతి నిండుగా డబ్బు కలిగి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవించాడు ధనం ఉన్న వారితోనే సహవాసం చేసేవాడు ఆ విధంగా తన జీవితాన్ని వ్యర్థపరచుకుని సుఖ సంతోషాలతోనే వర్దిల్లాడు కానీ సమాధానం లేని జీవితంలో నలుగుపోతూ ఉన్నాడు మనశ్శాంతి లేదు ఇతను ఒకసారి విహార యాత్రకు వెళ్ళాడు అక్కడున్న కుష్టు రోగులు పేదలను చూసినప్పుడు అతని హృదయం కరిగిపోయింది ఇరవై సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ఫ్రాన్సిస్కు ఒక భయంకరమైన వ్యాధి వచ్చింది ఆ వ్యాధితో బాధపడుతున్నప్పుడే అతడు దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు ఆ స్వరం ఇలా పలికింది నీవు యజమానుని సేవిస్తావా లేక దాసుని సేవిస్తావా యజమానుడైన నన్ను విడిచి లోకభోగాలనే దాసుని నీవు వెంబడిస్తున్నావా అని ఆ స్వరం వినిపించినప్పుడు అప్పుడు అతడు తన పాప జీవితం విషయమై లోతుగా ప్రాయచిత్తం పొందాడు ఆ సమయం నుండి ఫ్రాన్సిస్లో ఒక మార్పు కలిగింది ఏకాంత ప్రార్థన క్రీస్తు వలే జీవించటము ఈ రెండింటికి కూడా ఎక్కువ ఆసక్తి చూపించేవాడు ఒకరోజు అతడు ఒక చర్చికి వెళ్ళి మోకరెళ్ళి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఒక మెల్లని స్వరం వినిపించింది ఆ స్వరం ఏమని వినిపించిందంటే ఫ్రాన్సిస్ నా ఇల్లు పాడైపోయి ఉంటుంది చూచితవా వెళ్ళి బాగుచే అనే స్వరం వినిపించింది అప్పుడు ఫ్రాన్సిస్ ఆశ్చర్యంతో పాటు సంతోషం కలిగింది ప్రభువ తప్పకుండా చేస్తానని అతను వెళ్ళి కట్టడాలను బాగు చేయడం ప్రారంభించాడు ఈ ప్రారంభించడం చూసినటువంటి తండ్రి దీని కొరకు తన డబ్బును వాడుతున్నాడు అని తండ్రి కోర్టులో కేసు కూడా పెట్టాడు కొడుకు మీద నీవు దేవుని సేవిస్తున్నావు కాబట్టి నీ తండ్రి డబ్బును తిరిగి ఇవ్వాల్సిందే అని జడ్జి గారు తీర్పునిచ్చారు అతడు అప్పటికే పిచ్చివాడు అని పేరు తెచ్చుకున్నాడు జడ్జి గారి తీర్పును అనుసరించి ఫ్రాన్సిస్ చల్లటి వాతావరణంలో కూడా తాను వేసుకున్న వస్త్రాలను ఆభరణాలను తన దగ్గర ఉన్న డబ్బంతా అప్పటికప్పుడే తీసి తండ్రికి ఇచ్చేశాడు ఈ సంఘటన అక్కడ ఉన్నటువంటి జన సమూహము ప్రజలంతా కూడా చూస్తున్నారు ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారు ఈ ఫ్రాన్సిస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి సమూహంతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఇక స్వేచ్ఛగా దేవుని యొక్క సేవ చేస్తాను నా అవసరతల కొరకు పరలోకపు తండ్రిని నేను ప్రార్థిస్తాను అని చెబుతున్నప్పుడు వాళ్ళు వింతగా ఆశ్చర్యపడ్డారు ఇప్పుడు ఫ్రాన్సిస్ చేతిలో ఒక చిల్లి గవ్వ కూడా లేదు ఆలయ కట్టడానికి అవసరమైన ఇటుకలు రాళ్ళు ఇటువంటి మెటీరియల్స్ అన్నిటి కొరకు కూడా అతడు అందరినీ అడగటం ప్రారంభించాడు ధనవంతుని కుమారుడు ఉండి భోజనం కొరకు ఇతరులను అడుక్కొనిచున్నాడు కాబట్టి కుటుంబానికి తలవంపులు తెచ్చిన వాడు అయిపోయాడు అయితే ఒకరోజు సువార్తను చదువుతుండగా అతడు పరిశుద్ధాత్మ వలన తాకబడ్డాడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ తాకిడి పన్నెండు వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెలలో అనుభవించాడు మతే స్వార్త పదో అధ్యయన తొమ్మిదో వాక్య భాగంలో యేసు ప్రభు వారు తన శిష్యులతో చెప్పిన మాటలు అతనికి కనువిప్పు కలిగి చేశాయి ఆ మాటలు ఏంటంటే మీ సంచులలో బంగారం వెండి అయినా రాగి అయినా ప్రయాణం కొరకు జోలైనను రెండు అంగీలనైనాను చెప్పులనైనాను చేతి కర్ర అయినను సిద్ధపరచకొనుకుడే అనే వాక్యం ఆయనకి కనువిప్పు కలుగు చేసింది అప్పుడు అతను అన్నిటినీ తీసివేసి సామాన్యమైన ఒక అంగీని ధరించి నడుము చుట్టూ ఒక తాడు కట్టుకున్నాడు దేవుని సంఘమును కట్టుట అంటే కట్టడాలు కాదని ఆత్మలను సంపాదించుట అని అతడు అప్పుడు గ్రహించాడు అప్పటి నుంచి అతడు పడిపోయిన చర్చి గోడలు కట్టుటం మానేసి సువార్తను ప్రకటించడం ఆత్మలను రక్షణలోకి నడిపించడం ప్రారంభించాడు ఈ ఫ్రాన్సిస్ గారు మీకు సమాధానము కలుగుగాక అని ఇతరులను చక్కగా పలకరిస్తూ ఉండేవాడు అంతవరకు ఇతన్ని ఒక పిచ్చివానిగా ఎంచారు ఇప్పుడు అతన్ని గనుడుగా ఎంచి అతని మాటలు వినడం ప్రారంభించారు అనేక మంది ధనవంతులైన యవనస్తులు కూడా తమ ధనమును విడిచిపెట్టి ఫ్రాన్సిస్తో కలిసి సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉండేవారు శరీర కోరికలు ఎప్పుడైనా పుట్టినప్పుడు ఫ్రాన్సిస్ ఒంటరిగా ప్రార్థించి వాటిని జయించేవాడు తన శరీరాన్ని గాడిదతో పోల్చుకున్నాడు అలాగూ చేసి క్రీస్తు కొరకు లొంగ తీసుకునేవాడు ఒకప్పుడు ఫ్రాన్సిస్ బీదలను తృణీకరించేవాడు ఇష్టం లేకుండా చూసేవాడు కానీ ఇప్పుడు వారిని ప్రేమించి
అతని బోధ చిన్నది కానీ ఉంటుంది కానీ అది మనుషుల్ని కదిలింపచేస్తుంది ఇతని సమీపానికి రాగానే కరుడు కట్టిన దొంగలు కూడా మార్చబడుతున్నారు ఇతడు కుష్ఠురోగుల యొక్క పుండ్లు కడుతుండగానే పరిపూర్ణమైన స్వస్థత కూడా పొందేవారు ఇతడు ఒక జంతు ప్రేమికుడు కూడా వాటిని సువార్తను అందిస్తూ వాటితో కలిసి పాటలు కూడా పాడేవాడు ఎటలీ సరిహద్దులు దాటి అక్కడి వారికి సువార్త ప్రకటిస్తూ అక్కడే కన్ను మూయాలనుకున్నాడు కానీ దానికి ఆరోగ్యం సహకరించలేదు గనక తిరిగి వచ్చేశాడు ఇతడు ఎటలీ సరిహద్దులను దాటి మరొకో ప్రాంతానికి బయలుదేరాడు అలా వెళ్లాలనుకున్న సంవత్సరం పన్నెండు వందల పద్నాలుగవ సంవత్సరం ఈ ఫ్రాన్సిస్ వారు ప్యాలస్తీనాకు వెళ్ళి అక్కడ ముస్లింలకు సువార్త ప్రకటించాడు అతడు పాలస్తీనాకు వెళ్ళడం పన్నెండు వందల పంతొమ్మిదిలో జరిగింది అనారోగ్యాన్ని బట్టి అతడు తిరిగి ఇటలీకి వచ్చేశాడు గాయాలతో నడవలేని స్థితిలో ఉన్న ఈ ఫ్రాన్సిస్ గాడిదపై మాత్రమే ప్రయాణం చేస్తూ ఒక చిన్న గుడిసెలో తన చివరి దినాలు గడిపాడు పన్నెండు వందల ఇరవై ఆరవ సంవత్సరం అక్టోబర్ పదమూడవ రాత్రి తన తుది శ్వాస విడిచి ప్రభు వద్దకు వెళ్ళిపోయాడు అప్పటికి అతని వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఈ ఫ్రాన్సిస్ యొక్క చివరి మాటలు ఏంటంటే ప్రేమ అనే ఆయుధం కలవాడే ఈ సేవ కొనసాగించటానికి తగినవాడు ప్రేమ అనే ఆయుధం కలవాడే ఈ సేవ కొనసాగించడానికి తగినవాడు అనేది ఆయన చివరి మాట ఈ ఫ్రాన్సిస్ ధనాన్ని విడిచిపెట్టి లోక ఆశలను జయించి అనేక మంది యవనస్తులకు మాదిరిగా నిలిచాడు అనేక మంది దేవుని వైపు నడిపించాడు అనేకమైన కార్యాలు దేవుని రాజ్య సువార్తలో ప్రకటించాడు దేవుని ప్రేమను తెలియపరిచాడు అందుకోసమే ఈనాటి యవనస్తులు ఫ్రాన్సిస్ వలె లోక ఆశల నుండి ధన వ్యామోహాల నుండి శరీర కోరికల నుండి కూడా జయించేటువంటి శక్తి మరి యవనస్తులకు ఉన్నదా యవనస్తులమైన వారు ఫ్రాన్సిస్ వలె జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే మంచి యవ్వన ప్రాయంలోనే దేవుని కొరకు ఎంతగానో ప్రయాసపడినటువంటి యోధుడు విశ్వాస యోధుడు ఫ్రాన్సిస్ అందుకే ఇతన్ని పరిశుద్ధుడైనటువంటి ఫ్రాన్సిస్గా పిలవటం జరిగింది అటువంటి ధన్యత యవనస్తులకు కానీ పరిచర్య జరిగించేటువంటి సేవకులకు పరిచారకులకు కానీ ఉన్నదేమో ఆలోచించండి మీరు కూడా దేవుని చెంతకు ఏ విధంగా వస్తున్నారో దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా అంతలా నింపుతాడు ఆశీర్వదిస్తాడు దేవాతి దేవునికి మహిమ కలుగుగాక ఆమెన్